हाय फ्रेंड्स दिस प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम जो देख रहे हैं वो है डोम के अंदर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम्स तो अभी ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करने के लिए होती है उसकी बेसिकली तीन मेथड होती है जिसमें से हम हम पब्लिक पहली मेथड है वो जो देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएल एम्बर्स मेथड और उसको कई कई बार इक्विलिब्रियम मेथड भी बोला जाता है सो so, इस मेथड को समझने लिए कि एक्चुअली चीज होता क्या है इसको कैसे सॉल्व करना है और इसकी हेल्प से हमें किस तरीके से नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो उसको हमें देखना है तो अब यहाँ पे हम एक, एक पहले एक डायग्राम देखने वाले हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक स्प्रिंग सिस्टम लगाई हुई है अभी यहाँ पे मैंने कोई मास लगाया लगाया नहीं हुआ है अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक मास लगाऊंगा सो यहाँ पे जैसे मैं मास लगाता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशन यहाँ पे मास लगाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाएगा तो ये डेल्टा जितना नीचे आ जा रहा है ड्यू टू क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसकी वजह से अब यहाँ पे सिचुएशन हो गई है तो ये जो इनिशियली था उससे डेल्टा जितना डिफ्लेक्शन हुआ है उसका अब अब मैं क्या करता हूं कि अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको एक्सटर्नल एक्साइटेशन यानी उसको एक्सटर्नल फोर्स देता हूं तो अभी मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा और एक्सटर्नल फोर्स मैं अपने हिसाब से लगाता हूं तो ये जो चीज आप देख रहे हो तो सबसे पहले मैं वो आपको डिस्कस करूं कि एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मैं उससे पहले आपको बता दू कि अब यहां पर अभी आप भूल जाए कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओ अभी आप इतना ही समझिए स्प्रिंग था यहां पर मैंने मास्क लगाया सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डेल्टा जितना नीचे आ गया ठीक है तो इस सिस्टम में अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो किस तरीके से होगा तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लगता है ठीक है और और एक फोर्स लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट होता है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स या फिर इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है वो होता है के इंटू डेल्टा हो जाता है सो विच इज इन सकता हूं एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा अभी मैंने कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं दिया हुआ है मैं आपको इसे नॉर्मल कंडीशन में देख रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन में होता है एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा अब आगे बढ़ते हैं अब मैं बात करता हूं आपको कि ये जो चीज थी यहां पे इसको मैं थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा हूं यानी इसको मैं एक्सटर्नल एक्साइटेशन दे रहा हूं तो इसको नीचे की ओर खींच रहा हूं कितना खींच रहा हूं इसकी मिन पोजिशन से एक्स जितना नीचे खींच रहा हूं तो इसको मैंने एक्स जितना नीचे खींचा ठीक है तो टोटल डिफ्लेक्शन कहा हुआ इनिशियल से तो इतना एक्स था और इतना डेल्टा था जो यहाँ पे था और इतना एक्स जितना मैंने डिफ्लेक्शन लगा तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ एक्स प्लस डेल्टा सो यहाँ पे इस तरीके से मैंने किया हुआ है अब ये पूरी जो चीज है वो पूरी डायनेमिक कंडीशन में होगी तो अगर आप वो किसी भी चीज को डायनेमिक कंडीशन है डीएलएम प्रिंसिपल इसके ऊपर ही काम करता है कि अगर कोई भी चीज अगर डायनेमिक कंडीशन के अंदर है उसको स्टैटिक कंडीशन में लाना है तो आपको क्या करना है जिस डायरेक्शन में वो चीज एक्सलेशन कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इनर्शिया फोर्स इंट्रोड्यूस करवाना है तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो चीज है वो स्टेटिक कंडीशन के अंदर आएगी और उसके बाद अपना इक्वेशन लगा के आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी फ्राइंड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये नीचे की तरफ मैं इसको खींचूंगा तो एक्सोलेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आप एक चीज समझ लीजिए जब भी वाइब्रेशन में एक्सोलेशन पॉजिटिव होगा उसका मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है जब भी आपका एक्सोलेशन नेगेटिव होगा तो आपको समझ लेना कि आपका जो सिस्टम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है आपका जो मास है वो तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए तो जो एक्सोलेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे ये आप देख रहे हो डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सोलेशन दिस थ्रिंग आर पॉजिटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो अब यहां पे हम काम करते हैं चलो तो ये चीज है ठीक है अब इसको स्टैटिक कंडीशन में लाना है तो एसोलेशन कहां पे हो रहा है एसोलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है एसोलेशन क्या होता है तो एसोलेशन होता है तो इसको हम करेंगे क्या होता है मास इनटू एसोलेशन तो ये मास है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी एम और एसोलेशन क्या लिख सकता हूं मैं एक्स डबल डॉट अब इसको जो मुझे चीजें ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है एसोलेशन फोर्स इसको अगर मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स यहां पे इंट्रोड्यूस करवाना होगा एक ही मिनट में आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करवाना है लेट मी जस्ट गिव वन मिनट अपना पेन निकाल लेता हूं मैं तो मैं आपको यही बोल रहा हूं ये जो आपने दिया आपने यहां पर नीचे इसको खींचा तो ये जो होगा उसका एसोलेशन वो एम डबल डोट एक्स होगा डबल डोट यानी एसोलेशन होगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर जिसको बोलते हैं हम एसोलेशन तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसोलेशन कर रहा है तो ये पूरी सिस्टम अभी डायनेमिक कंडीशन में वो इट इज डूइंग सम मोशन इट इज हैविंग सम एसोलेशन अब ये जो एसोलेशन है उसको स्टॉप करवाना है यानी पूरी चीज को मुझे स्टेटिक कंडीशन में लाना है तो आपको क्या करना है इनर्स या फोर्स इंट्रोड्यूस करवाना है तो इनर्स या फोर्स कहां पर होगा तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है किसके जितना तो जो एसोलेश
k into deflection तो total deflection कितना है x plus delta so इतने तीन force लग रहे हैं spring force k into x plus delta upward direction में gravitational force mg downward direction में inertia force upward direction में ठीक है तो अब किसी भी चीज को स्टैटिक कंडीशन में लाना है तो अकॉर्डिंग टू डिलेमट प्रिंसिपल उसके उसके ऊपर जो लग रहे सारे इनर्शिया फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है उसका समीशन जीरो होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले इनर्शिया फोर्स कौन सा लग रहा है तो मैंने आपको बोला है कि एक्सोलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो इनर्शिया फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो है एम इंटू डबल डॉट एक्स ठीक है एक्सोलेशन की जितना ही लेना है उसकी वैल्यू लेकिन अपवर डायरेक्शन में दिस अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसिडर करा हुआ है फिर स्प्रेंग फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो कि के इंटू एक्स प्लस डेल्टा है अपर डायरेक्शन यानी पॉजिटिव इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो मैंने ये रूल यहां पे लगा दिया अब इसको सोल्व करते हैं ये है एम एक्स डबल डॉट ये माइनस एम जी इसको ओपन करते के एक्स प्लस ये हो जाएगा के डेल्टा इक्वल्स टू जीरो राइट अब क्या होगा बच्चों की आप यहां पर देखे यहां पर क्या था के डेल्टा इज इक्वल टू एम जी सो कहना है राइट ओवर हियर के डेल्टा इज इक्वल टू एम जी तो ये क्या होगा ए और ये चीज कैंसिल हो जाएगी ठीक है तो अब आपके पास बचेगा एम डबल डॉट एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या करो अब सारी चीज को एम से डिवाइड कर दो तो इस पूरे इक्वेशन को एम से डिवाइड करूंगा तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा ये हो जाएगा के बाय एम इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट अब इस इक्वेशन को आप फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करें जो कि हमारा था एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करी इसलिए मैंने यहाँ ओमेगा एन लिखा हुआ है तो इसके साथ इसको कंपेयर करो तो क्या आई कैन कैन आई कैन राइट ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम सो मैंने यहाँ पे वही लिखा है तो ओमेगा एन क्या होगा तो हो जाएगा आपका अंडर रूट के बाय एम रेडियन पर सेकेंड ठीक है तो अब मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए ना तो ये ओमेगा एन था तो अब मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा अपन टू पाई क्योंकि नेचुरल चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे एफ एन लिखा हुआ है नेचुरल फ्रीक्वेंसी सो ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू पाई ओमेगा कितना है सो ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ के बाय एम सो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ के बाय एम लिख देंगे जो हमने यहाँ पे ओमेगा की फाइंड करी हुआ है बट कैन आई ऑल्सो राइट देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है के डेल्टा इज इक्वल टू एम जी सो के डेल्टा इज इक्वल टू एम जी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ के अपॉन एम इज इक्वल टू जी अपॉन डेल्टा इसको सिर्फ मैंने रीअरेंज किया हुआ है सो so, यहाँ पे के अपॉन एम की जगह मैं लिख दूंगा जी अपॉन डेल्टा ठीक है तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास अगर टाइम पीरियड ढूंढना है तो हमें पता है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी तो वन अपॉन कर दो इसका तो पूरा उल्टा हो जाएगा यानी वन अपॉन टू पाई का टू पाई और ये जो जी बाय डेल्टा है उसका हो जाएगा डेल्टा बाई जी उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एम एम बाय के ठीक है तो इस तरीके से आप जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं सो दिस इज योर डी प्रिंसिपल आई होप को वीडियो पसंद आएगा इसको लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे बाय